نمد و رسول اللہ رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما ارستم بہی من خدبت النساء او اقننتم فی انفسکم علیم اللہ انکم ستذکرونہن ولیکن لا تعایدوہن سرا الا ان تقولو قولا معروفا ولا تعظمو اقدتا نکاہ حتی یبلو الكتاب اجلہو قالمو ان اللہ یعلمو ما فی انفسکم فاذروہو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَنِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِزُونَهُنَّ فَرِيزَةً وَمَتِّئُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِئِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاءً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحُسِنِينَ وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ أُقْدَةُ الْنِكَاهِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى فَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم في رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أبي أبنى سورة بقرة كي آیت دو سو پینتیس سے دو سو انتالیس کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَةِ النِّسَائِ اَوْ اَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَسْكُرُونَهُنَّ وَلَاكِنْ لَا تُعَيْدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةَ النِّكَاهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ غَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَذَرُوهُ غَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ آیت دو سو پیتیس اس کا ترجمہ اور کوئی حرج نہیں اگر تم حالت عدت میں اشارے کنائے سے عورتوں کو پیام ڈالو یا اپنے دل میں نکاح کا خیال قائم کر لو اللہ کو معلوم ہے کہ تم انہیں یاد کرنے والے ہو لیکن ان سے پوشیدہ اہد و پیمان نہ کرو ہاں ان سے دستور کے مطابق بات کر سکتے ہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو جب تک عدد ختم نہ ہو جائے یقین مانو اللہ کو تمہارے دلی ارادوں کی خبر ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی بردبار ہے یہ ترجمہ تھا آیت دو سو پینتیس کا اس کی تشریح ایام ایام عدت میں نکاح کا اشارہ و کنایا آیت دو سو پینتیس تفسیر یعنی عدت کے اندر خواہش نکاح کا اظہار کسی اچھے پیرائے میں سراحت کے بغیر جائز ہے مثلا یہ کہنا کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے نیک عورت چاہتا ہوں جو سلیقہ شعار اور ہوشیار ہو اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرا جوڑا ملا دے غرض اس قسم کی گول مول باتیں جن میں پیام کی سراحت نہ ہو کرنے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح متلقہ بائینہ سے بھی حالت عدت میں اس قسم کی گول مول باتیں جائز ہیں جب ابو عمر بن حفظ نے فاطمہ بنت قیس کو تیسری طلاق دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام عدت میں فاطمہ کو حکم دیا کہ عدت گزار کر مجھے خبر کر دینا اور ابن مکتوم کے گھر عدت گزارو جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسامہ بن زید کا پیام دیا اور اسامہ سے ان کا نکاح کرا دیا ہاں رجائی طلاق کی عدت میں شوہر کے سوا کسی کو نہ سراہ سے پیام ڈالنے کی اجازت ہے اور نہ کنائے سے پھر فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ تم انہیں یاد کرنے والے ہو سورہ نمل کی آیت چوہتر میں فرمایا ان کے دلوں کی پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو آپ کا رب جانتا ہے 
سورہ ممتحنہ کی آیت ایک میں فرمایا جو کچھ تم نے چھپایا یا ظاہر کیا مجھے سب کی خبر ہے یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے دلوں میں ان کا ذکر کرو گے اس لیے اس نے تم سے تنگی اٹھا دی پھر فرمایا ان سے پوشیدہ عہد نہ کرو یعنی ان سے چھپ کر حرام کاری نہ کرو ان سے یہ نہ کہو کہ میں تم پر فریفتہ ہوں یا میرا خیال رکھنا اور کسی اور سے نکاح نہ کرنا غرض عدت کے اندر اس قسم کی باتیں ناجائز ہیں یہ بھی جائز نہیں کہ چھپ کر عدت میں نکاح کر لیا جائے اور عدت کے بعد اس کا اظہار کیا جائے یہ تمام اقوال عموم آیت میں داخل ہیں اسی لیے فرمایا ہاں اگر تم ان سے حزب دستور بات کر لو تو جائز ہے یعنی اشارہ کا نایا مباح ہے مثلا یہ کہنا کہ میرا بھی آپ کی طب رجحان ہے یا اسی قسم کی گول مول باتیں جائز ہیں ایام عدت میں نکاح کا عدم جواز پھر فرمایا کہ ختم عدت سے پہلے نکاح کا قصد نہ کرو یعنی عدت میں نکاح نہ کرو بالاتفاق عدت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا اگر کسی نے عدت میں نکاح کر کے عورت سے صحبت کر لی تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی دلی ارادوں پر پابندی پھر فرمایا یاد رکھو اللہ تمہارے دلی ارادوں سے خبردار ہے اس لیے آسمانی احکام کے خلاف دلوں میں عورتوں کے بارے میں خیالات نہ آنے دو کوشش کرو کہ تمہارے دلوں میں اچھے خیالات آئیں اور برے خیالات نہ آنے پائیں پھر وعیدوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے نا امید نہ ہو اور اس کے رحم و کرم کے امیدوار رہو یاد رکھو اللہ لرزشوں کو معاف کرنے والا اور بردبار ببزرگ ہے لا جناح علیکم ان تلقتم النساء معلم تمسوہن و تفرزو لہن فریضتم و مشتعوہن علی الموسی قدرہ و علی المکتریب قدرہو مطام بالمعروف حق بنر المحسنین آیت دو سو چھتیس ترجمہ اگر عورتوں کو ہاتھ لگائے بغیر مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے دو تو کوئی حرج نہیں البتہ انہیں تھوڑا بہت فائدہ پہنچاؤ مالدار اپنی وسط کے مطابق اور نادار اپنی ناداری کے مطابق حضب دستور فائدہ پہنچائے بھلے آدمیوں پر یہ چیز واجب ہے خلوت صحیح سے قبل طلاق آیت دو سو چھتیس کی تفسیر نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے قبل طلاق جائز ہے مس کرنے کے معنی نکاح کے ہیں نکاح کے بعد صحبت سے پہلے بلکہ تقرر مہر سے بھی پہلے طلاق دینا جائز ہے اگرچہ اس سے عورت کی دل شکنی ہوتی ہے اسی وجہ سے حکم ہوا کہ اس صورت میں مغدور بھر مرد کو عورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تاکہ دل شکنی کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو جائے متعطلاق ابن عباد رضی اللہ فرماتے ہیں طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا متعخادم درمیانی درجے کا روپیہ پیسہ اور ادنا درجے کا کپڑا ہے تنگ دست تین کپڑے یعنی پورا جوڑا دے دے فرمایا علی الموسعی قدر ہو علی المقت مقتری قدر ہو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص دے وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّا مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّا وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّا فَرِيزَةً فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ اُقْدَتُ الْنِكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ آیت دو سو سنتیس ترجمہ اگر تم عورتوں کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تھا تو تمہارے مقرر شدہ مہر کا آدھا مہر لازم آئے گا ہاں اگر وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے تو اور بات ہے اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے قریب تر ہے اور باہمی فضیلت نہ بھولو یاد رکھو اللہ تمہارے عامال خوب دیکھ رہا ہے آیت دو سو سنتیس کی تفسیر اس آیت سے معلوم ہوا کی متعہ ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن پر آیت دو سو چھتیس دلالت کرتی ہے کیونکہ جب تقرر مہر ہو چکا اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی تو آدھا مہر لازم آ گیا 
اگر کچھ اور لازم آتا تو آیت میں اس کا بیان ہوتا کیونکہ دونوں آیتوں میں کی دو صورتوں کا یک کے بعد دیگرے بیان ہے اس صورت میں بالاتفاق آدھا مہر لازم آتا ہے عورتوں کی طرف سے معافی پھر فرمایا اگر عورتیں معاف کر دیں اور آدھا مہر بھی نہ لیں تو ان کی خوشی ہے ابن عباس ذرا فرماتے ہیں اگر شیبہ اپنا حق مہر چھوڑ دے تو اس کی خوشی ہے نکاح کی گرہ والا کون پھر فرمایا یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے معاف کرنے والا ہی متقی ہے پھر فرمایا تمہارا معاف کر دینا ہی تقوی سے قریب تر ہے اس خطاب میں مرد عورت دونوں شامل ہیں ابن عباس طرح فرماتے ہیں یعنی تقوی کے قریب معاف کرنے والا ہی ہے خواہ مرد ہو یا عورت پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے وہ تمہارے آوال و اقوال کو خوب جانتا ہے اور اللہ ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دینے والا ہے حافظ السلوات و سلوات الوسط وقوم اللہ قانتین آیت دو سو اڑتیس فعین خف تم فرجالن اور رکبانا فیضا امن تم فسکر اللہ کما علم کم عالم تفون تعلمون آیت دو سو انتالیس ان دونوں آیتوں کا ترجمہ نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو ہوا کرو اگر تمہیں ڈر ہو تو چلتے پھرتے یا سواریوں پر نماز پڑھ لیا کرو پھر جب بے خوف ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو اللہ نے تمہیں وہ باتیں سکھائیں جنہیں تم جانتے نہ تھے آیت دو سو اڑتیس کی تفسیر نماز کا بیان مالک حقیقی کا حکم ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو اوقات نماز کا لحاظ رکھو حدود نماز کی محافظت کرو اور وقت پر ہر نماز ادا کرو ابن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا پوچھا پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا پھر فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا مجھے اللہ کے رسول نے یہی باتیں بتائیں اگر اور پوچھتا تو اور بھی بتاتے ام فروا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بیان کر کے فرمایا اول وقت نماز پڑھنے کا عمل اللہ کو تمام عملوں سے زیادہ پیارا ہے یوں تو اللہ نے تمام نمازوں کی پابندی کا حکم فرمایا مگر خاص طور سے جلالت شان کے باس درمیانی نماز کی پابندی کا حکم فرمایا سلوات وسطی کا بیان سلوات وسطیٰ سے مراد سلوات اثر ہے جیسا کہ احادیث صحیح سے تطبی سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ اللہ ان کی قبریں اور گھر آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں درمیانی نماز اثر کی نماز نہیں پڑھنے دی معلوم ہوا کہ درمیانی نماز اثر کی نماز ہے جنگ احزاب میں مشرقوں کا آپ کو اور صحابہ کو نماز نہ پڑھنے دینا صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے اور مسلم میں ابن مسعود اور برا بن عازب سے آیا ہے سمرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی نماز اثر کی نماز ہے ایک اور روایت میں ہے کہ نماز کی پابندی کرو خصوصاً درمیانی نماز کی پھر آپ نے نام لے کر بتایا کہ یہ اثر کی نماز ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی نماز اثر کی نماز ہے نماز میں باتوں کا کی حرمت پھر فرمایا اللہ کی رضا کے لیے حالت قنوت میں کھڑے رہو یعنی خوشو و قزو ذلت اور مسکینی کی حالت میں چپ چاپ کھڑے رہو اور باتیں نہ کرو 
یعنی حالت قنوط نماز میں ترک کلام چاہتی ہے کیونکہ باتیں نماز کے خلاف ہیں اسی وجہ سے اللہ کے رسول سوسن میں نماز میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اور فارغ ہو کر یہ عذر کیا تھا کہ نماز میں اللہ کی طرف لو لگی رہتی ہے ایک دفعہ معاویہ بن حکم سلمی نے نماز میں باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نماز میں کسی کو بات کرنا لائق نہیں نماز محض تکبیر و تسبیح اور ذکر اللہ کا نام ہے سلوات خوف آیت دو سو انتالیس کی تفسیر میں اوپر کی آیت نے پنچگانہ نماز کی پابندی کا اور اچھی طرح سے ادا کرنے کا اور ان کے اوقات کی نگرانی کا حکم تھا اس آیت میں سلوات خوف کا بیان ہے کیونکہ حالت جنگ میں کامل ادائیگی ناممکن ہے اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو سوار تو سوار و پیدل جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کرو خواہ قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو جب ابن عمر طرف سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کا طریقہ بیان کر کے فرماتے اگر اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو چلتے پھرتے یا سواریوں پر نماز پڑھ لو خواہ قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو نافع فرماتے ہیں میرے خیال میں ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بیان فرماتے تھے ابن عمر فرماتے ہیں اگر خوف بہت زیادہ ہو تو سواریوں پر یا کھڑے کھڑے اشاروں سے نماز پڑھ لو پھر فرمایا جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کا ذکر کرو یعنی حزب دستور پوری نماز خوش و خضو کے ساتھ پڑھو جس طرح اللہ نے تم پر انعام فرمایا تمہیں سرمایہ ایمان عطا فرمایا اور وہ باتیں سکھائیں جو تمہارے لیے دین و دنیا دونوں جہانوں میں مفید ہیں اسی طرح تمہارے فرض اسی طرح تمہارا فرض ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو سور نسا میں نماز کا خوف بیان کر کے فرمایا آیت ایک سو تین میں سور نسا کی پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو باقاعدہ نماز پڑھو یاد رکھو نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات ہی میں فرض ہے یہ تھا سور بقرہ کی آیت دو سو پینتیس سے دو سو انتالیس تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فی القرآن حکیم و نفانا یاکم بلاتی و ذکر حکیم